வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இது ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டியுடைய பார்ட் டூ வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்ட் ஒன் பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு பார்ட் டூவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு உங்கள் நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் பார்ட் ஒனில் ஏஜ் ஆஃப் ஹார்டியில் நம்ம மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் தாமஸ் ஹார்டி ஜோசப் கான்ராட் ஹெச்ஜி வெல்ஸ் இந்த ஹெச்ஜி வெல்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க சயின்டிஃபிக் நாவல் சோசியாலஜிக்கல் நாவல்லாம் எழுதுனாங்க அவர் எழுதின சயின்டிஃபிக் நாவலில் டைம் மெஷினை தவிர்த்து ஏதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக் நாவல் பேரை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே வெரி வெல் நம்ம தாமஸ் ஹாடி இருக்காங்கல்ல அவர் சூப்பரான நாவலிஸ்ட்டு இருந்தாலும் அந்த காலத்து ரீடர்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு நல்ல ரீடர்ஸாக இல்லை அவர் ஒரு நாவல் எழுதினார் ஆனால் அதோட ஹேட் கமெண்ட்டால் இனிமேல் நான் நாவலே எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்படி அவர் நாவல் ரைட்டிங்கை விட்டுட்டு போன கடைசி நாவல் எது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா வெரி குட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நாவலிஸ்டான ருத்யாத் கிப்ளிங் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ருத்யாத் கிம்பிளிங் பற்றி பார்த்துட்டு இப்போ நான் கேட்ட ரெண்டு கேள்விக்கு நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் சரிங்களா ருத்யாத் கிப்பிங் இவரோட இயர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாம்பேயில் பிறந்திருக்காரு அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க அவர் இந்தியன்லாம் இல்லை இங்கே வந்து ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்களின் குழந்தை ஓகே ஸோ பார்ன் அண்ட் பாம்பே பட் அவரோட ஃபேமிலி அவங்க அப்பா வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாங்க ஸோ அவர் பணி நிமித்தமாக லாகூருக்கு மூவ் ஆகிட்டாங்க ஸோ படிக்கிறதுக்காக இங்கிலாண்டுக்கு அனுப்பி அங்கே போய் படிக்க வச்சாங்க ஸோ படித்து முடிச்சுட்டு காலேஜ்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு அவர் காலேஜ் லைஃப்பெல்லாம் பற்றி ஸ்டால்கி அண்ட் கோங்கிற ஒர்க்கில் அவர் எழுதியிருப்பார் நல்லா படிப்பெலாம் படித்து முடிச்சுட்டு ரிப்போர்ட்டராக எங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு லாகூர் சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி கெசட்லேயும் அலகாபாத் பயோனியர்லேயும் ரிப்போர்ட்டராக ஜாயின் பண்ணுறாரு ரிப்போர்ட்டராக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து சைனா ஜப்பான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அதிலலாம் ரெண்டு வருஷம் என்ன பண்ணுறாரு ட்ராவல் பண்ணி இங்கிலாண்டுக்கு போகிறார் அவர் ட்ராவல் பண்ண இடத்துல கிடச்ச இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் பயன்படுத்தி நிறைய சூப்பர் சூப்பரான நாவலை வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ இந்த ட்ராவல்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவர் ஃப்ரம் சி டு சி அப்படிங்கிற நேமில் ஆர்டிக்கல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இவருக்கு நோபல் ப்ரைஸு லிட்ரேச்சருக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ரெக்டார்ஷிப் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரியூஸ் யூனிவர்சிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க இவருடைய ஒர்க்கை பாராட்டி ரைட்டிங்கை தவிர இவருக்கு பெயிண்டிங்கும் சூப்பராக வருமா யார் அவர் ருத்யாத் கிப்ளிங் இவருடைய பெஸ்ட் நான் ப்ரோஸ் ஒர்க் பாருங்களேன் பிளைன் டேல்ஸ் ஃப்ரம் த ஹில்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் த்ரீ ஃபேண்டம் ரிக்ஷா வில் வில்கி விங்கி லைஃப் லைஃப்ஸ் ஹேண்டிகேப் many inventions the jungle book the second jungle book captain courageous the days work kim just so series for little children fox hill rewards and fairies debits and credits limits and renewals idella ivarude important ana prose work poetry la pathina departmental barack room ballad the seven seas the five nations inclusive words idella ivarude na important poetry work ஸோ ருத்யாத் கிப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோஸ் ஒர்க்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த ஜங்கிள் புக் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஏஜுடைய இம்பார்ட்டண்ட்டான நாவலிஸ்ட் எல்லாரையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து இந்த ஏஜில் வர்ற ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ட்ரமாட்டிஸ்ட் யார் ஜார்ஜ் பெர்னாட் ஷா ஜிபி ஷா இவருடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலை பின்பற்றி நிறைய ட்ராமாஸ் வெளிவருது இவருடைய ரைட்டிங் அப்படி ஒரு யூனிக் ரைட்டிங்காக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி இவர் அளவுக்கு யாரும் எழுதவே இல்லை போன பீரியட்லலாம் இவர் வந்து ட்ராமாவை என்ன பண்ணுறாரு ரிவைவ் பண்ணிடுறாரு செத்து போய் கிடந்த ட்ராமாவை எடுத்து தூக்கி நிறுத்தி ரிவைவ் பண்ணிடுறாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ட்ரமாட்டிஸ்ட் தான் யார் ஜார்ஜ் பெர்னாட் ஷா சரி இப்போ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஜார்ஜ் பெர்னாட் ஷா எழுதுன ட்ரமாட்டிக் ஒர்க்கு நம்ம சிலபஸில் என்ன இருக்குது போடுங்க பார்க்கலாம் கமெண்டில் ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அட நான் மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா ருத்யாத் கிம்பிங் முடித்த உடனே ஆன்சர் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ ஹெச்ஜி வெல்ஸ் எழுதுன டைம் மிஷினை தவிர்த்து மற்ற சயின்டிஃபிக் ஒர்க் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த பேசிலஸ் ஸ்டோலன் பேசிலஸ் திருட்டு போன பேசிலஸ் த ஒண்டர்ஃபுல் விசிட்டு வார் ஆஃப் த வேர்ல்டு 
the sleeper awakes the first man in the moon the food of the gods இதெல்லாம் அவர் எழுதின மற்ற சயின்டிஃபிக் ஒர்க்கு தாமஸ் ஹார்டியுடைய லாஸ்ட்டு நாவல் பார்த்திங்கன்னா ஜூட் த அப்ஸ்கியூர் அதுக்கு வந்து ஹேட் கமெண்ட் நிறையா வந்ததால் இனிமேல் நான் நாவலே எழுத மாட்டேன் அப்படின் சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவார் ஜூட் தி அப்ஸ்கியூர் ஓகே இப்போ நம்ம ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஷை பற்றி பார்க்கலாம் born in dublin irish protestant place la so nariya school la vandu padichirukkaru basic education nadu ivarku irukku ver nariya pamphlets politics and economics ah base panni eludraru so became a member of fabian society fabian society na idu varu or socialist group maadhiri ஈக்வாலிட்டி எல்லா மனிதர்களுக்கும் வரணும் எல்லாரையும் சோஷியலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் குரூப் தான் என்னது ஃபேபியன் சொசைட்டி அதோடைய மெம்பராக யார் இருக்காங்க ஜிபி ஷா வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் நாட்டி எயிட் வரைக்கும் நிறைய பத்திரிகைகளில் கிரிட்டிக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு பால்மால் கெசட்டில் வேர்ல்டுங்கிற பத்திரிகையில் ஆர்ட் கிரிட்டிக்காகவும் ஸ்டாருங்கிற பத்திரிகையில் மியூசிக் கிரிட்டிக்காகவும் த வேர்ல்டுங்கிற பத்திரிகையில் பத்திரிகையில் மியூசிக் கிரிட்டிக்காகவும் சர்டர்டே ரிவ்யூவில் ட்ரமேட்டிக் கிரிட்டிக்காகவும் த வேர்ல்டில் ஆர்ட் கிரிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்புறம் சில வருஷங்கள் கழித்து மறுபடியும் மியூசிக் கிரிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு இவர் சில நாவல்ஸும் எழுதியிருக்காரு பட் இவருடைய ட்ராமா அளவுக்கு நாவல்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸே கிடையாது ஹிஸ் ஏர்லியல் ட்ரமேட்டிக் ஒர்க்ஸ் வர் நாட் சக்ஸஸ் பட் லேட்டர் ட்ரமேட்டிக் ஒர்க்ஸ் வர் ட்ரமெண்டஸ் சக்ஸஸ் எண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் ஒன் அப்போ இவருடைய ட்ராமாஸ்லாம் ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சரே கொடுத்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இவருடைய பிளேஸ் ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நாவல் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் நாவல் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அந்த நாலு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் நாவல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இம்மெச்சூரிட்டி த யுரேஷனல் நாட்டு லவ் அமாங் த ஆர்டிஸ்ட் கேஷுவல் பைரன்ஸ் ப்ரொஃபஷன் இதுதான் அந்த நாலு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் நாவல்ஸ் அவருடைய பிளேஸ் பாருங்கள் ஏர்லியஸ்ட் ட்ராமா டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்தாலும் லேட்டர் ட்ராமாஸ் ரொமாண்டிக் சக்ஸஸ் கொடுத்துச்சு அவருடைய பிளேஸ் எல்லாம் ப்ளஸ் அண்ட் அண்ட் அன்ப்ளஸ் அண்ட் ஏர்லியஸ்ட் ட்ராமாஸை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மொத்த ஏழு ஒர்க்கு காணப்படுது மூணு அன்ப்ளஸ் அண்ட் ஒர்க்கும் நாலு ப்ளஸ் அண்ட் ஒர்க்கும் காணப்படுது அன்ப்ளஸ் அண்ட் ஒர்க்கில் என்னெல்லாம் வருது பாருங்களேன் இந்த விடோவர்ஸ் ஹவுஸு மிஸ் வாரன் மிஸ்ஸஸ் வாரன்ஸ் ப்ரொஃபஷன் த ஃபிலண்டரர் இதெல்லாம் வந்து அன்ப்ளசன்ட் ஒர்க்கு ப்ளசன்ட் ஒர்க்கில் ஆம்ஸ் அண்ட் த மேன் த கேண்டிடா த மேன் ஆஃப் டெஸ்டினி யூ நெவர் கேண்டல் இதெல்லாம் ப்ளசன்ட் ஒர்க்கில் வருது ஸோ நாலு ப்ளசன்ட் ஒர்க் ஆம்ஸ் அண்ட் த மேன் கேண்டிடா த மேன் ஆஃப் டெஸ்டினி யூ நெவர் கேண்டல் மூணு அன்ப்ளசன்ட் இது மொத்தமாக சேர்த்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி ப்ளேஸெல்லாம் எதில் தொகுத்துருக்காங்க ப்ளசன்ட் அண்ட் அன்ப்ளசன்ட் அப்படிங்கிறதுல தொகுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் நைன்டி இந்த ஆந்தாலஜி என்னது வெளிவருது அடுத்து த்ரீ பிளேஸ் ஃபார் பியூரிட்டனுங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு பிளேயோட தொகுப்பு அதில் என்னெல்லாம் வருது பாருங்க த டெவில்ஸ் டிசைப்பிள் இது வந்து ஒரு மெலோ ட்ராமா சட்டைரேசஸ் த மெலோ ட்ராமா பை யூஸிங் ஆல் த இன்க்ரீடியன்ஸ் வித் டிப்பிக்கலி ஷாவி அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மெலோ ட்ராமாட்டிக்கில் எழுதுன மெலோ ட்ராமாவை சட்டையர் பண்ணுற ஒரு ஒர்க்கு ஓகேவா அடுத்து சீசர் அண்ட் கிளியோ பெட்ரா கேப்டன் பிராஸ் பான் கன்வர்ஷன் இது எல்லாமே எது கடியில் வருது த்ரீ பிளேஸ் ஃபார் பியூரிட்டனுக்குள்ள வருது மென் அண்ட் சூப்பர் மென் நைன்டீன் நாட் த்ரீல எழுதி நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல வெளிவந்த ஒரு சீரியோ காமிக் நெக்ஸ்ட் நோட்டபிள் ஒர்க் ஜான் புல்ஸ் அதர் ஐலாண்ட் இது ஒரு ஒரு குட் ஹியூமர்ட் சட்டையர் ஸோ ஒரிஜினலே ரிட்டன் ஃபார் ஐரிஷ் நேஷ்னல் தேட்டர் பட் அங்கே பப்ளிஷ் ஆகாமல் இங்கே வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் ஸோ மேஜர் பார்பரா த ஷூயிங் அப் ஆஃப் பிளாங்கோ பான்ஸ் பாஸ்னெட் மிஸ் அலையன்ஸ் மிஸ் அலையன்ஸுங்கிறது பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்து காட்டுற மாதிரி ஒரு ஒர்க் இன்னும் சில பிளேஸில் இருக்குது த டார்க் லேடிஸ் லேடி ஆஃப் த சானட் இன் ஃபேனிஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளே ஆண்ட்ரோக்ளஸ் அண்ட் த லயன் பிக்மேலியன் இதுதான் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது அப்படி தானே ஹார்ட் பிரேக் ஹவுஸு பேக் டு மெத் மெத்துஸ் மெத்துசெல்லா இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஒர்க் மாதிரி செலக்டிவ் ப்ரீடிங் எப்படி ஹியூமனுக்கு ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒர்க்கு அதை வந்து மார்க் பண்ணி எழுதியிருப்பார் 
ஜிபி சாயியோட இன்னொரு ஒரு ஒர்க்கும் நம்ம சிலபஸில் வருமே என்னது அது கேண்டிடா அதுவும் நம்ம சிலபஸில் வருது நெக்ஸ்ட்டு செயின்ட் ஜான் இது இவருடைய ஃபைனஸ்ட்டு பிளேன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்த பிளேஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு ஃபைனஸ்ட்டாக கிடையாது த ஆப்பிள் கார்ட்டு டூ ட்ரூ டு பி குட் ஆன் தி ராக்ஸ் த சிக்ஸ் ஆஃப் கேலைஸ் த சிம்பிள்டன் ஆஃப் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஐல்ஸ் த மில்லியனர்ஸ் ஜெனீவா த குட் கிங் சார்லஸ் கோல்டன் டேஸ் பை ஆன் பில்லியன்ஸ் இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லைனா கூட ஒர்க்ஸ் அவங்க எழுதின ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்க வேண்டியதா ஜிபி ஷா பற்றி முழுமையாக படிக்கணும் அவருடைய கேண்டிடா பிக் பேலியன் பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வர ரைட்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜே எம் சிஞ்ச் ஜான் மில்லிங்டன் சிஞ்ச் இவரும் ஒரு ஐரிஷ் நேஷ்னல் தியேட்டரை சேர்ந்தவர் தான் ஓகேவா அதோட ரிவைவலுக்காக ட்ராமாவோட ரிவைவலுக்காக ஒர்க் பண்ணுறவர் தான் ஸோ யார் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் லேடி கிரிகாரி டபிள்யூபி ஈட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் பட் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அவர் இறந்துருவார் பட் ஹிஸ் பிளேஸ் வர் டூ குட் த ஷேடோ ஆஃப் த கிளென் The Well of the Saint, The Tinker's Wedding, Playboy of the Western World, Riders to the Sea, Derider of the Sorrows. இது எல்லாமே அவருடைய இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க்கு அவர் எழுதின ஒர்க்கு அவர் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தெட்டு வயசுலேயே அவர் வந்து இறந்துருவார் ஸோ ஐரிஷ் வாழ்க்கையை பேஸ் பண்ண மாதிரி இவருடைய ஒர்க் இருக்கும் இவருடைய நான் ட்ரமேட்டிக் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா த ஏரன் ஐலேண்ட் போயம்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன் விக்லோ வெஸ்ட் கெரி அண்ட் கண்ணி கானிமாரா இதெல்லாம் இவருடைய நான் ட்ரமேட்டிக் ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட்டு ஜான் கிளாஸ் ஒர்த்தி இவர் வந்து சன் ஆஃப் அ ஃபேமஸ் லாயர் இவரும் ஒரு ஃபேமஸ் லாயர் ஆகிட்டார் ஸோ இந்த ஜான் கிளாஸ் ஒர்த்திக்கும் மகாத்மா காந்திக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது என்ன பாருங்கள் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் ஓகே அது நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகனேஷன் நைன்டீன் நைன்டீனில் நைட் ஹூட் கொடுப்பாங்க ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் எனக்கு நைட் ஹூட் வேண்டான்னு மறுத்துருவார் நைன்டீன் நைன்டீனில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட்ங்கிற பட்டம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவருடைய ரைட்டிங்குடைய மெயின் தீம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சோஷியல் சிஸ்டம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவருடைய ரைட்டிங் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இவருடைய நாவல் ஆனாலும் சரி இவருடைய ட்ராமா ஆனாலும் சரி எல்லாமே இந்த இன்ஜஸ்டிஸை எடுத்துக்காட்டுற விதமாக தான் இவர் வந்து எழுதியிருப்பார் இவருடைய மேஜர் நாவல் பார்த்தீங்கன்னா ஜாய் சிலின் இதை ஃபுல்லும் நாவல்னு சொல்ல முடியாது இது நாவலெட்னு சொல்லலாம் ஸோ நாவலெட்டுங்கிறது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் நாவல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பத்தொம்போதாயிரம் வார்த்தைகள் வரைக்கும் இருக்கிற குட்டி நாவலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நாவலெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜாய் சிலின் ஐலேண்ட் ஃபாரிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாவலெட்ஸ் அவரோட இம்பார்ட்டன் நாவலிஸ்ட் த மேன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது அவரோட ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் நாவல் அதுக்கப்புறம் ஒன்று எழுதியிருப்பார் இது ஃபோர்சைட் சாகானு இது ஒரு பெரிய நாவல் நிறைய கதைகளை ஒன்று சேர்த்து லாஸ்ட்டாக வெளியிட்டிருப்பாங்க ஆம்னி பஸ் வால்யூம் ஆம்னி பஸ் வால்யூம்னா தனித்தனியாக வெளிவந்த நிறையா கதைகளை ஒன்றிணைத்து எல்லாத்துக்கும் லிங்க் உருவாக்கி ஒரு பெரிய வால்யூமை வெளியிடுறது தான் ஆம்னி பஸ் வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி நாலு வருஷம் கிட்ட கதையை ஒன்றிணைச்சு வெளியிட்டிருப்பார் இந்த ஃபோர்த் சைட் சாகால சான்சரி டூ லெட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டர்லூட்ஸு இன்டர்லூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சம்மர் ஆஃப் ஃபோர் சைட்டு அவைக்கனிங் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் சைட் சாகாக்கு அப்புறமா ஒரு ஒர்க் வந்து வெளியே வரும் த மாடர்ன் காமெடின்னு அதுவும் இந்த ஃபோர் சைட் சாகா ஒர்க்கை பேஸ் பண்ண மாதிரி அவர் எழுதியிருப்பார் இதுக்கும் ஃபோர் சைட் லா சாகாக்கும் லிங்க் இருக்குது இந்த மாடர்ன் சமரியில் என்ன கதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஒயிட் மங்கி த சில்வர் ஸ்பூன் ஸ்வான் சாங் அதுக்கப்புறம் இன்டர்லூட்ஸ் ஆன த சைலண்ட் ஊவிங் ஃபாசர் ஃபை இதெல்லாம் வந்து த மாடர்ன் காமெடியில் வரும் எல்லாமே ஃபோர் சைட் சாகாவை பேஸ் பண்ண மாதிரி வரும் மற்ற நாவல் என்னென்னு கண்ட்ரி ஹவுஸு ஃப்ராட்டர்னிட்டி த பாட்ரிஷியன் த டாக் ஃப்ளவர் த ஃப்ரீலேண்டர்ஸ் பியாண்டு செயின்ட் ப்ராக்ரஸ் மெய்ட் இன் வெயிட்டிங் ஃப்ளவரிங் வைல்டர்னஸ் இதெல்லாம் இவருடைய மெயின் நாவல்ஸ் ட்ராமாவும் எழுதியிருக்காங்க இவர் ட்ராமாவை பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிசில் பேஸ் பண்ணி எழுதுறவர் இவர் ட்ராமாவை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு ஜெயம் செஞ்சு அவருடைய ட்ராமாவை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு இன்ஹரண்ட் மாரல் வந்து இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு உள்ளேயும் ஒரு மாரல் இருக்கு அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளியே கொண்டு வந்து
உள்ள ஒரு மாரல் இருக்கும் அதை வெளிப்படுத்துவது தான் என்னது ஒரு ட்ராமாட்டிஸ்டோட ஒர்க்கு அப்படின்னு ஃபோர்ட் நைட்லி ரிவ்யூவில் டிசம்பர் தௌசண்ட் இவர் வந்து எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில ட்ராமாஸ்லாம் எழுதியிருப்பாங்க த சில்வர் பாக்ஸில் இன்னிக்வாலிட்டி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பற்றி எழுதியிருப்பாங்க ஸ்ட்ரைஃபு ஸ்ட்ரகிள் பிட்வீன் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் ஜஸ்டிஸ் குரியல்டி ஆஃப் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட்டு த ஸ்கின் கேம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓல்ட் அனார்கிசம் அரிஸ்டாக்ரஸி ஓல்டு அரிஸ்டாக்ரஸி அண்ட் நியூ பிஸ்னஸ் மேன் இதெல்லாம் பற்றி எழுதியிருப்பாங்க லாயல்ட்டிஸ் வித் கிளாஸ் லாயல்ட்டிஸ் அண்ட் ப்ரிஜூடிஸ் பற்றி எழுதியிருப்பாங்க எஸ்கேப் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் டுவர்ட் எஸ்கேப் ரிசினர் இதை வச்சு இந்த கதையெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ட்ராமாவில் இவங்களுடைய ஐடியாஸ் இவங்களுடைய மோட்டிவ் ஆஃப் ட்ராமாவை அவருடைய எஸ்ஏயான த இன் ஆஃப் ட்ரான்குவிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் ஸோ நாவல் ட்ராமா தவிர்த்து போயம்ஸும் எழுதியிருப்பாங்க த மூட் சாங்ஸ் அண்ட் டாக்ரல் த பெல்ஸ் ஆஃப் பீஸ் வெர்சஸ் நியூ அண்ட் ஓல்டு இதெல்லாம் இவருடைய பயட்ரிக் ஒர்க்கு இவங்களுடைய எஸ்ஏ ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வந்தது தான் அந்த கமெண்ட்ரி மோட்லி த இன் ஆஃப் ட்ரான்குவிலிட்டி இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவருடைய ட்ராமேட்டிக் ஐடியாஸ் குறித்து இதில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஷீஃப் ஃபைவ் டேல்ஸ் ஆன் ஃபார் சைட் சேஞ்ச் ஃபோர் சைட் சேஞ்சு இதெல்லாம் இவருடைய கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஆஸ்கார் வைல்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் வரைக்கும் ஆஸ்கார் வைல்டு என்ன எழுதுனார் செல்ஃபிஷ் ஜெயிண்ட் எழுதுனார்ல அவரே தான் இவர் சன் ஆஃப் அ ஃபேமஸ் சர்ஜன் எக்ஸலண்ட் ஸ்டூடெண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே எக்ஸலண்ட்டாக படிப்பில் இருப்பார் அதுக்காக குயின் ஸ்காலர் ஆஃப் ட்ரினிட்டி காலேஜில் இருந்திருக்கார் பெர்க்லி கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருந்திருக்காரு ஸ்காலர் ஆஃப் மேக்டலன் காலேஜ் ஆக்ஸ்ஃபர்டாக இருந்திருக்காரு ஸோ அங்கே அவர் அப்போஸ்டல் ஃபார் எஸ்தட்டிக் கல்ட் ஆஃப் பேட்டருக்கு அப்போஸ்டல் அவந்து மாதிரி இருக்கார் த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இன் கிளாசிக்கல் மாடரேஷன் அண்ட் லிட்ரரி ஹியூமனரிஸில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இவருந்து எடுத்திருக்காரு அவருடைய போயமான ரவேனா நியூ டிகேட் ப்ரைஸை வின் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸலண்ட்டான ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து இருந்திருக்காரு அவருடைய பீக் பீரியடில் ரெண்டு வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க ஏதோ ஒரு இதுக்காக அவர் ஜெயிலில் இருந்தும் என்ன பண்ணலை ரைட்டிங்கை விடவே இல்லை ஜெயிலில் இருந்து கூட எழுதியிருக்காரு ஸோ இவர் போயம் எழுதியிருக்காரு ப்ரோஸ் எழுதியிருக்காரு ட்ராமா எழுதியிருக்காரு நிறையா விஷயங்கள் எழுதியிருக்காங்க இப்போ இவருடைய போயம் பார்த்திங்கன்னா போயம்ஸ் த ஸ்பின் எக்ஸ் பெல்லாட் ஆஃப் த ரீடிங் ஆயில் இதெல்லாம் இவர் எழுதின போயம் ப்ரோஸ் ஒர்க்கு இவருடைய மெயின் கேம் என்னென்னா இன்டலெக்டை ஃபைண்ட் பண்ணி எழுதுவார் இன்டலெக்சுவலிசத்தை பேஸ் பண்ணி எழுதுறது தான் இவருடைய மெயின் ப்ரோஸ் ஒர்க்கு லார்ட் ஆர்தர் செவேல்ஸ் கிரைமு லார்ட் கேண்டர் வெயில் கோஸ்ட்டு த ஹாப்பி பிரின்ஸ் அண்ட் அதர் டெயில்ஸ் இதில் தான் நம்மளுடைய செல்ஃபிஸ் ஜெயிண்ட்லாம் வரும் நாவல் த பிக்சர் ஆஃப் டோரியன் கிரே இவருடைய பெஸ்ட் நாவல் டி ப்ரோஃபண்டிஸ் டி ப்ரோஃபண்டிஸுங்கிறது இவருடைய லாங் இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ் ஒர்க்கு அவர் ப்ரிசனில் இருக்கிற போது எழுதின ஒர்க்கு பார்ட் பார்ட்டாக பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஆன் த ஹோலாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து வெளிவந்துச்சு ஸோ இவர் எழுதின ட்ராமாஸ்லேயே காமெடிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது பட் மற்ற கா ட்ராமாஸ் எழுதியிருப்பார் விரார் வீரா ஆர் தி நிகலைட்ஸ் த டச்சஸ் ஆஃப் பதுவா சலோமி இதெல்லாம் இவர் எழுதின ட்ராமாஸ் அடுத்து நாலு காமெடிஸ் எழுதியிருப்பார் ட்ராமேட்டிக் ஒர்க்கில் ஃபேமஸான நாலு காமெடிஸ் த லேடி விண்டர் மேர்ஸ் ஃபேன் அ விமன் ஆஃப் நோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஐடியல் ஹஸ்பண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஹ ஏர்னஸ்ட் இது எல்லாமே ஷெரிடனுடைய காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க பாஸ்கார் வைல்டோட நம்ம இம்பார்ட்டண்டான ட்ராமேட்டிஸ்ட் எல்லாரையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வரப்போகிறது வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸ் ஃப்ரம் போயட்ஸ் ஸோ இவரும் ஐரிஷ் டிசெண்டன் தான் இவர் ஃபேமஸான ரைமர்ஸ் கிளப்பில் மெம்பராக வந்து இருந்திருக்காரு ஐரிஷ் நேஷ்னலிஸ்ட் மூமெண்டில் இவர் வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ ஆபே தேட்டர் ஓட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது எஸ் ஜே எம் சிஞ்சு லேடி கிரிகாரி அவங்க கூட சேர்ந்து ஈட்ஸ் வந்து என்னவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நேஷ்னல் ஐரிஷ் நேஷ்னல் தேட்டர் ஆபி தேட்டருடைய மெயின்டெனன்ஸ் எடுக்கும்போது இவங்க அதில் டேரக்டர்ஸாக வந்து இருந்திருக்காங்க இந்த மூணு பேரும் ஸோ இவருக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு இவருடைய பொயட்ரி வந்து மெயினாக ஸ்பிரிச்சுவல் பேரன்னஸ் ஆஃப் த பீரியடை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் த வாண்டரிங்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஸின்
இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் அடுத்து வர்ற ஒர்க்ஸ்லலாம் ரியாலிசம் வந்து வந்துடும் இதை எப்படி புரிஞ்சுட்டு எப்படி இதில் நடந்துக்கணுங்கிற மாதிரி ரியாலிசத்தை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார் த கிரீன் ஹெல்மெட் அண்ட் அதர் போயம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டவர் த வீடிங் ஸ்டேர்ஸ் அண்ட் அதர் போயம் த ரியாலிசத்தை பேஸ் பண்ணி எழுதுன சம் ஆஃப் ஹிஸ் லேட்டர் போயம்ஸ் அ கிரேசி ஜெயின் போயம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரேசி ஜெயின் போயம்ஸ்லாம் நியூ போயம்ஸ் லாஸ்ட் போயம்ஸ் கலெக்ஷனில் நிறைய நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சைல்ட் லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபிலாசபிக்கல் தீம்ஸை பற்றி அவர் வந்து எழுதியிருப்பார் அதனால் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க கிரேசி ஜெயின் போயம்ஸ் ஸோ கிரேசி ஜெயின் போயம்ஸை எழுதுனது யாருன்னு கேட்டால் வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸ் ஸோ கிரேசி ஜெயின் போயம்ங்கிறது சைல்ட் லைக் வெர்ஸில் குழந்த கூட புரிகிற மாதிரி இருக்கிற வெர்ஸில் ஃபிலாசபிக்கல் தியரிஸை வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் இவங்களுடைய ட்ராமா கிட்டத்தட்ட இருபது ட்ராமா எழுதியிருக்காரு பட் ட்ராமேட்டிக் பவர் அந்த அளவுக்கு இல்லை இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ் என்னென்ன வந்து கவுண்டர்ஸ் கேன்சலின்னு த லேண்ட் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் டிசையர் த ஷேடோ யூ வாட்டர்ஸ் கேத்லின் யூ ஹோலி ஹானி இதெல்லாம் வந்து அவருடைய இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ் பட் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது இவருடைய பிளேஸ் இவர் வந்து ட்ராமேட்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது அடுத்து ஹிஸ் ப்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் ஆஃப் குட் அண்ட் ஈவல் டிஸ்கவரிஸ் த கட்டிங் ஆஃப் அண்ட் அ கேட் பெரமிகா சிலன்ட் எலா லூனே இதெல்லாம் இவருடைய இம்பார்ட்டன்டான ப்ரோஸ் ஒர்க் அதுலேயும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அ விஷன் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு இது வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கு பார்ட்லியாக ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து டிக்டேட் பண்ணி அவங்க எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ரோஸ் ஒர்க் தான் எனது அ விஷன் இதில் அவருடைய ஃபிலாசபியை ஃபுல்லும் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் யாருடைய ஃபிலாசபி டபிள்யூபி ஈட்ஸோடைய ஃபிலாசபி ஓகே ஃபைனலான இம்பார்ட்டன்ட் போயட் வால்டர் டீலா மேர் இவங்களுடைய ஒர்க் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டா போதும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சாங்ஸ் ஆஃப் சைல்ட்ஹுட் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ்ட் ஒர்க்கு வால்டர் ராமெல் அப்படிங்கிற செடோனிமில் இந்த ஒர்க் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இவர் சில்ட்ரன் ரைட்டராக இருந்திருக்காரு த லிசனர்ஸ் அண்ட் அதர் போயம் ஸ்பீக் ஆக் பை த ஃப்ளீட்டிங் அண்ட் அதர் போயம் பெல்ஸ் அண்ட் கிராஸ் கலெக்டட் போயம் பேர்னிங் கிளாஸ் அண்ட் அதர் போயம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இவர் எழுதின போயம் ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் வந்து ஹென்ரி புரோக்கன்னு சொல்லுவாங்க த ரிடில் அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் த லார்ட் ஃபிஷ் அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் இவருடைய பெஸ்டான ப்ரோஸ் ஒர்க்கு அண்ட் ஹிஸ் லாங்கஸ்ட் நாவல் பார்த்தீங்கன்னா த மெமோயர்ஸ் ஆஃப் தி மிட் கேட்டு அதர் ஆந்தாலஜிஸ் ஏர்லி ஒன் மார்னிங் லவ் இதெல்லாம் அவருடைய அதர் ஆந்தாலஜி நெக்ஸ்ட் வார் டைம் பீரியட் நைன்டீன் எயிட்டீன் வரைக்கும் வார் நடந்துச்சுல அந்த டைமில் வார்க்குள்ள இருந்து சோல்ஜர்ஸ் சில பேர் வந்து எழுதினாங்க அப்படி எழுதின முக்கியமான சோல்ஜர்ஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியன் கிரென்ஃபெல் சிஹெச் சோர்லி ராபர்ட் நிக்கோலஸ் ராபர்ட் கிரேவ்ஸ் எட்மண்ட் பிளண்டன் லாரன்ஸ் பின்யான் இவங்க எழுதின ஒர்க்கெல்லாம் ராபர்ட் நிக்கோலஸ் ஆந்தாலஜி ஆஃப் வார் பொயட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் தொகுத்து வழங்கியிருப்பாங்க ஸோ ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸலனஸ் ப்ரோஸில் ஜி கே செஸ்டர்டன் ஜோசப் ஹிலாரி பெலாக் டபிள்யூ ஹெச் ஹட்சன் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க அவுட்லைன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் நைன்டீன் டுவெலில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கான்ட்ரபரி ரைட்டர்ஸ்னு இந்த தாமஸ் கார்டியோட பீரியட்ஸில் இருக்கிறவங்களும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த ஒர்க்கோடைய இயர் நைன்டீன் டுவெல் ஸோ இந்த நேச்சுரலிஸ்ட் அண்ட் ட்ராவலர்ஸ் சார் ஜான் ரிச்சர்ட் ஜெஃப்ரீஸ் ஜார்ஜ் பர்ன் இவங்கெல்லாம் நேச்சர் நேச்சர் பற்றி எழுதினவங்க ட்ராவல்ஸ் பற்றி எழுதினவங்க சிஎம் டாக் டி ஆர்பி கனிகாம் கிரஹாம் இவங்க டபிள்யூ ஹெச் ஹட்சன் இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கு பறவைகள்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பறவைகள் பற்றி நிறைய எழுதியிருப்பாங்க கண்ட்ரி சைடு பற்றி நிறைய எழுதியிருப்பாங்க நேச்சர் பற்றி இவரும் எழுதியிருப்பாரு டபிள்யூ ஹெச் ஹட்சர் ஓகே அடுத்து ட்ராவலர்ஸில் எம்டபிள்யூஓ பிக்ட் ஹால் நார்மன் டக்லஸ் ஹெச்எம் தாம் லிசன் எட்வர்ட் விம்பர் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க எஸ்ஐஸில் சார் மேக்ஸ் பிரத்தன் இவி லூகாஸ் ஏஜி கார்டினர் ஃபிலாசபரில் ஹென்ரி ஹேவ்லாக் எலிஸ் பெர்ட்ரன் ரசல் லிட்ரரி கிரிட்டிக்ஸில் ஏஜி ஏசி பிராட்லி சார் வால்டர் ரிலே டபிள்யூ பி கேர் ஜார்ஜ் செயின்ஸ்வெரி எட்மண்ட் கோஸ் எட்வர்ட் டவுன்டன் ஜான் ஆடிங்டன் சைமன் சார் ஆத்தர் குவில்லர் கவுச் ஜான் டிவோட் வில்சன் இவங்கெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான ரைட்டர்ஸ் இவங்க நேமெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும் முக்கியமாக இந்த வார் போயட்ஸ் நேம்ஸை பார்த்து வச்சுக்கணும் இவங்களுடைய போயட்ரியை த
அதுக்கு இயங்குற விதமா நிறைய நாவல்ஸ் வந்து எழுதுனாங்க அப்போ நாவலிஸ்ட் இந்த பீரியட்ல அதிகமா இருந்தாங்க தாமஸ் கார்டி ஒரு நாவலிஸ்ட் தான் ஆனா அவருடைய ஜூட் தப்ஸ்கியூருங்கிற நிறைய கமெண்ட் கொடுக்கப்படல அதுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட் நிறைய வந்ததால் அவர் நாவலையே விட்டுட்டு வெளியே போயிட்டாரு ஜோசப் கான்ராட் கடலை பத்தி எழுதுற ஒரு முக்கியமான ரைட்டர் அவர் நிறைய கடல் குறித்து கடல் ஜேர்னி குறித்து கடற்கரையை குறித்து எழுதியிருப்பாரு அப்படி அவர் எழுதுன சென்ட்ரல் அமெரிக்காவுடைய கோஸ்ட் லைனை டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி எழுதுனவருக்கு நாஸ்ட்ரோம் டேல் ஆஃப் சீபோர்டுங்கிறது அதுக்கடுத்து ஹெச்ஜி வெல்ஸ் சயின்டிஃபிக் ரைட்டர் சயின்டிஃபிக் ட்ரா ஒர்க்லாம் எழுதுவார் டைம் மிஷின் தான் அவருடைய ஒர்க்கு அவருடைய ஸ்லீப்பர் வேக்ஸுங்கிற ஒர்க்குக்கு அப்புறமா அது ஸ்லீப்பர் அவேக்ஸ்னு பேர் மாற்றிருப்பாங்க சயின்டிஃபிக் ஒர்க் மட்டும் இல்லாமல் சோசியாலஜிக்கல் நாவல்ஸும் இவர் வந்து எழுதியிருப்பார் அடுத்து ருத்யாத் கிப்ளிங் ஜங்கிள் புக் எழுதினவர் ஜிபி ஷா இவருடைய ரைட்டிங் ஸ்டைலை பின்பற்றி நிறைய ட்ராமாஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும் இது ஒரு தனித்துவமான ரைட்டிங் ஸ்டைலு ஜிபி ஷாவுடையதான் பிக்மேலியன் கேண்டிடா இவருடைய ஏர்லி ஒர்க்கை பிளசண்ட் அண்ட் அன்பிளசன்ட்னு தொகுத்திருப்பாங்க மொத்தம் அதில் ஏழு ஒர்க் இருக்கும் மூணு பிளசன்ட்டு நாலு அன்பிளஸ் சாரி மூணு அன்பிளசன்ட்டு நாலு பிளசன்ட்டு ஆ கரெக்டு மூணு அன்பிளசன்ட்டு நாலு பிளசன்ட் ஒர்க் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ஜே எம் சிஞ்ச் ஐரிஷ் ட்ராமேட்டிக் ஒர்க்கை தூக்கி நிறுத்தினவர் யார் கூட சேர்ந்து தூக்கி நிறுத்தியிருப்பார் லேடி கிரிகாரி டபிள்யூபி இட்ஸ் கூட சேர்த்து தூக்கி நிறுத்தியிருப்பார் ஜான் கிளாஸ் ஒர்த்தி ஒர்த்தா ஃபோர்சைட்ஸ் ஆக எழுதியிருப்பார் இது வந்து ஒரு ஆம்னி பஸ் ப்ரொடக்ட் வால்யூமு நிறையா கதை பெரிய கதை அது ஆஸ்கர் வைல்ட் அவருடைய நாலு காமெடி லேடி விண்டர்மேர்ஸ் ஃபேன் Woman of no importance and the ideal husband, the importance of being earnest. இது ரிச்சர்டுடைய காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸை வச்சு எழுதியிருப்பாங்க அந்த நாலு இதுக்கும் இவர் வந்து ஃபேமஸ்ஸு வில்லியம் பட்லர் ஈட்ஸு போயட்டு ஸோ இவர் கிரேசி ஜேன் போயம்ஸ்ன்னு எழுதியிருப்பாங்க அவருடைய ஃபிலாசபிக்கல் ஒர்க்கை சைல்ட் லைக் குவாலிட்டியில் அவர் வந்து எழுதியிருப்பார் வால்டர் டீலா மேர் அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான போயிட்டு அப்புறம் வார் பொயட்ரியோட போயட்ஸோட ஒர்க் எல்லாம் ராபர்ட் நிக்கலஸ் வந்து ஆந்தாலஜி ஆஃப் வார் பொயட்ரி அப்படிங்கிறதுல தொகுத்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தாங்க ஏஜ் ஆஃப் ஹாடி முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ